இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் எங்களோடு சேர்ந்து கொண்டதில் மகிழ்கிறேன் நாம் ஆனந்தமாக வாழ்வதை நம்மை சூழ்ந்து உள்ளவர்களோடு ஒப்பிட்டுக் கொள்வது மிக அதிகமாக பாதிக்கின்றது சில மருத்துவர்களோடு இந்த வரம் பேசுகிறோம் டாக்டர் லெஸ் மற்றும் லெஸ்லி பாரட் தகவல் பரிமாற்றிக் கொள்ளும் திறமை பற்றி பேசுகிறோம் என்று மறுபடியும் உறவுகளை பத்தி பேசுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நம்ம வாழ்க்கைய உறவுகள் எப்படி நிறைவாக்குது எப்படி மற்றவங்களோட தொடர்பு உண்டாக்குது அப்படின்னு நாம பேசணும் கருத்து பரிமாற்றம் தான் உறவுகளோட உயிர் நாடி அது இல்லாம உறவுகளே இல்ல உறவுகளை பத்தி நாம பேசுறோம் நீங்க இதையும் கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் இந்த பரிசுத்த வேதாகமும் உறவுகளை பத்தினது தானே நான் எப்பவுமே உறுதியா சொல்வேன் அது விவரிக்கப்பட்டிருந்த விதம் என்ன ரொம்ப கவர்ந்துருச்சு மனிதர்களோட உறவு அந்த உறவு கொள்வதை பத்தின விதம் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது தேவனுக்கும் நமக்கும் உறவு வேணும் நம்மோடு நமக்கு உறவு வேணும் நிறைய பேர் இதை பத்தி நினைக்கிறதே இல்ல நம்மோடு நமக்கு உறவு வேணும் நம்மோடு நாம பேசிக்கணும் சமுதாயத்தோடு உறவு இருக்கணும் ஒப்பிட்டு பார்த்துக்கணும் நம்மோட வாழ்க்கையில உறவுகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாம ஒன்னும் ஒரு தனி தீவுல தனிமையா வாழலையே ஒதுக்கப்படலையே இத நல்ல கவனிச்சுக்கோங்க நாம தனி தீவுல வாழல மனிதர்களே இல்லாத தனிமையான தீவுல வாழாத வரைக்கும் நாம மக்களோடு பழகித்தான் ஆகணும் நம்ம சுத்தி உள்ளவங்களோட ஒரு சுமூகமான இதமான பழக்கத்தை அனுபவமாக்கிக்கிறது நம்மளதான் புத்தகத்தை படிச்சு ஒருவருக்கு ஒருவர் உணர்வுகளை பரிமாறிக்கொள்ள தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன் பலனா உறவுகள் மேம்படுவதை நான் கேள்விப்படும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் மன நிறைவா இருக்கும் அதுதான் ஆமா இது சரியா அமைஞ்சிடுச்சுன்னா பிரச்சனையே இல்லாம வாழ்ந்துடலாம மெதுவெதுப்பான ஒரு ஈசி சேர்ல உட்கார்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணலாம் நாம நாமாவே இருக்கலாம் நம்மளை எல்லாரும் ஒதுக்குவாங்கன்னு தெரிஞ்சாலும் அதை சமாளிக்கிற சக்தி நமக்கு வந்து அது எவ்வளவு நல்ல விஷயம் இல்லையா கடந்த சில நாட்களா நிறைய காரியங்களை பத்தி நாம பேசணும் அத தொடர்ந்து இன்னைக்கும் பேசுவோம் நேத்து நிகழ்ச்சிய நாம முடிக்கும் போது ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் பரிமாறிக்கொள்ளும் போது மக்கள் பயப்படுற காரியங்களை பத்தி பேசணும் அதாவது நான் உங்களோடு எதையாவது பகிர்ந்து கொள்ளும் போது பயம் வந்துருது அதற்கான காரணம் என்ன அந்த பயம் ஏன் வருது நீங்க சொன்ன அந்த ரெண்டு குறிப்ப மறுபடியும் சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் மத்த ரெண்ட பாப்போம் சொல்றேன் ஜாய்ஸ் அதாவது பாதுகாப்பு வளையம் பத்தி சொல்றேன் இரண்டு பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தரை இன்னொருவர் அச்சுறுத்துவது போல இருந்தா அந்த சம்பாஷணை நின்றுவிடும் அச்சுறுத்துவது என்னன்னு நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா அந்த பேச்சு பரிமாற்றம் நின்று போனது தெரியும் இல்லையா ஆமா அதாவது நான் எப்படி சொல்றதுன்னா ஏற்கனவே நாம நாலு காரியத்தை குறித்து சொன்ன அதாவது டி ஏ எல் கியூ அதுல டாக்னா டைம் பார்த்தோம் ஏன்னா அப்ரூவல் அதாவது அங்கீகாரம் அதாவது நேரம் அங்கீகாரம் நேரம் வீணாக கூடாது அதுக்கு நாம் அங்கீகாரமும் கொடுக்க கூடாது எல்னா நாம பேசுறவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு அன்பும் அங்கீகாரமும் நமக்கு கிடைக்கலன்னு தெரியும் போது அது நிச்சயமா நம்மள பயமுறுத்தும் அதாவது எல் சொன்ன எல்னா லாயல்டி அதாவது உத்தமம் உறவுல ஒரு உண்மை இருக்கணும் உத்தமம் இருக்கணும் அதுதான் அடிப்படை ஆனா நாம இத கொஞ்சம் சற்று வித்தியாசமா ஒன்றை பத்தி சொல்றோம் இன்னார் இப்படித்தான் அப்படின்னு யூகிக்க கூடியவர்களா நாம இருக்கணும் முரணற்றவர்களா நாம இருந்தா தான் நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு விதமான பாதுகாப்பு உணர்வோட வாழ முடியும் நாம வாழ்க்கை முறையை இப்படித்தான் வச்சுக்கணும்னு மத்தவங்க எப்படி தீர்மானம் பண்ணலாம் நீங்க புதுசா உன்னை ஏற்கக்கூடியவராகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா புதுசா மறுக்கக்கூடியவராகவும் இருக்கலாம் அதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தருடைய தனிப்பட்ட விஷயம்னு நினைக்கிறேன் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் போது ஒரு புது விஷயத்த பத்தி அதை விரும்பாதவங்க கிட்ட சொல்லும் போது அச்சுறுத்துவது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும் ஒரு சிலரோ என்ன மாதிரி ஏத்துக்குவாங்க ஏன்னா அது ஒரு புதிய யுத்தி அதை கடைபிடிக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆபீஸ்ல இருந்து திடீர்னு போன் பண்ணி இவர் எங்கிட்ட ஒரு உத்தமத்தை பத்தி மறுபடியும் எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் அதாவது உத்தமம் இதை வந்து நான் சரியா சொல்லணும்னா என்ன மாதிரி இருக்கலான்னு சொல்லலாம் ஏன்னா டி ஏ எல் இது அர்ப்பணிப்புன்னு சொல்லலாம் எல்லாருக்குமே கடமைகள்ல அர்ப்பணிப்பு இருக்கு பாதையை விட்டு விலகாமல் இருக்கும் முரணில்லாமல்ிட்டி <laughs> <laughs> எங்க போறீங்கன்னு கேட்டாங்க ஒரு புது பலசருக்கு கடை இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவங்க சொன்னாங்க வேண்டாம் சேஃப்வே கடைக்கு போகலாம் எல்லாம் எங்க கிடைக்கணும் எனக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது ஒரு புது மளிகை கடை இலவசமா சில பொருட்களை கொடுப்பாங்க பிள்ளைகளுக்கு பலூனும் கிடைக்கும் பரவசமா இருக்குமேன்னு சொன்னேன் 
அப்போ கேட்டாங்க நீங்க விளையாடுறீங்களான்னு கேட்டாங்க இல்ல இல்ல நாங்க ஒரு நண்பரை பாக்கணும்னு சொல்லி அங்க கூட்டிட்டு போனேன் அதாவது உண்மையா இருக்கிறவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு விதம் இருக்கும் தங்கள் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற நாம அதிகமா மதிக்கிறவங்களும் அதிகமா நேசிக்கிறவங்களும் இருந்தா தான் நம்ம பாதுகாப்பா உணர்கிறோம் அவர்களை சார்ந்துதான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்கணும்னு விரும்புறோம் இதத்தான் வாழ்க்கைன்னு நாம சொல்றோம் இது வாழ்க்கையோட மற்றொரு பெரிய உண்மை ஏன்னா மாற்றத்தை பத்தி பேசும் போதே அது நமக்குள்ள ஒரு மாற்ற உணர்வை ஏற்படுத்தி விடும் இல்லைன்னா அதை எதிர்க்கிற ஒரு உணர்வு நமக்குள்ள ஏற்படலாம் அது பாதுகாப்பு உணர்வு அதுல குறைவா இருந்தோம்னா பெரும் உண்மைதான் இத நாம நம்ம வாழ்க்கையில நிச்சயமா புரிஞ்சுக்கணும் இத உங்களுடைய நிலை என்ன எப்போது பாதுகாப்பா உணர்கிறீர்கள் பிறர் உங்களை யூகிக்க முடியும் போதா அல்லது சந்தர்ப்பங்கள் வரும்போது சந்தர்ப்பவாதியாக நீங்க மாறிடுறீங்களா அப்படிங்கறத பொறுத்து அமையணும் மிக சுவாரஸ்யமானது நான் நினைக்கிற காரியம் என்னன்னா மத்தவங்களை நான் தூண்டுறது அருமையானது தான் அருமையானதுன்னு அத்தனை பேரும் நினைக்க விரும்புற மாற்றம் அடைய விரும்பாத தற்காப்பு மனிதர்கள் மேல நான் எரிச்சல் அடைவேன் ஆனா ஒண்ணு செய்யணும்னு நான் தீர்மானம் செஞ்சிருக்கும் போது வேற யாராவது வந்து இத மாத்த விரும்பினா அவங்க உத்தமமாக இருக்க நான் விரும்புவேன் சில வருஷங்களுக்கு முன்னால நான் ஒரு புக் எழுதுனேன் த கண்ட்ரோல் ஃப்ரீக் அப்படின்னு என்னோட சுயசரிதுன்னு சொல்லலாம் லெஸ்லி கூட அப்படிதான் சொல்லுவாங்க கட்டுப்படுத்தாதது எனக்கு பிடிக்கும் அதாவது அந்த டி ஏ எல் கியூ அதாவது நேரம் அங்கீகாரம் உத்தமம் அப்புறம் கடைசியாக வர கியூ இதை ஒரு புது வார்த்தையாகவே நாங்கள் சொல்கிறோம் கியூ அப்படின்னா குவாலிட்டி தரம் சிலர் இப்படி தான் இருப்போம்னு இருப்போம் தரமானதை அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது மாத்திரம் இல்லை நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் தரமே உயர வேண்டும் என்பது அவசியம் இது ஒரு வாழ்க்கை முறை தீர்மானம் எடுக்க வேண்டிய நிலைமை உயர்ந்த பண்பாடுள்ள மனுஷன் எதையும் செய்யணும்னு நினைக்கிறத விட சரியா செய்யணும்னு தான் விரும்புவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஒழுங்குகளை கடைபிடிப்பாங்க அது சரியா செய்யப்பட்டதா சரியான விதத்துல செய்யப்பட்டதான உறுதிப்படுத்திக்குவாங்க எங்களுக்கு உயர்ந்த பண்பாடுள்ள ஒருத்தர் தெரியும் அவரோட சாப்பிட ஹோட்டலுக்கு போனோம்னா அதை உணர முடியும் அவர் மெனுவை எடுத்து பார்ப்பாரு அதை மொத்தமா படிப்பாரு அதுல என்னென்ன ஸ்பெஷல் ஐட்டம் இருக்குன்னு எல்லார்கிட்டயும் கேட்பாங்க கடைசியில வெயிட்டர் வந்து அவர்கிட்ட அந்த ஹோட்டல்ல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு கேட்டுப்பாரு அப்புறம் தீர்மானம் எடுப்பாரு அவரோட சாப்பிடுறது இனிமையான விஷயம் இல்லையா உணவு பட்டி எல்லாம் ரொம்ப தரம் வாய்ந்த உணவுதான் அவர் தப்பா எதையும் ஆர்டர் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு நினைச்சாரு இந்த நுணுக்கம் எல்லா விஷயத்திலையும் வாழ்க்கையில கடைப்பிடிச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் வாழ்க்கையில எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம தரமானதா எடுத்துக்கிட்டா அது நம்ம வாழ்க்கைக்கே ஒரு தரத்தை கொடுக்கும் நான் சீக்கிரமா தீர்மானிச்சிருவேன் நீங்களும் அப்படிதானே நான் சாப்பிட்ற விஷயத்துல சீக்கிரமா தீர்மானம் எடுத்துருவேன் ஆமா நாங்க ரெண்டு பேருமே நேரம் வீணாக கூடாது அப்படின்னு நினைப்போம் நான் பொதுவா நிறைய நல்ல தீர்மானங்களை தான் எடுப்பேன் ஆனா இப்படி அவசர அவசரமா எடுக்கிற தீர்மானம் மதியற்றதா முடிஞ்சிடலாம் ஏன்னா நாம சில காரியங்களை நல்லா யோசிச்சுதான் முடிவு எடுக்கணும் இது வரைக்கும் நிறைய பேர் எங்க ஊழியத்துல வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஒவ்வொருத்தரோட தன்மையை பத்தி நான் சரியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அத்தனையும் நல்லா யோசிச்சு பார்த்து நிதானமா முடிவு எடுக்கிறவங்கள நான் வேலையில வைப்பேன் என்னோட துணிச்சலினால் தான் நிறைய தீர்மானத்தை எடுத்துடுறேன் ஆவியினால முடிவு எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஆனா ஒரு தலைவங்கிற பதவி கொடுக்கப்படும் போது நிறைய காரியங்களை நிர்வாகம் செய்ய தேவன் அழைச்சிருக்கும் போது தாமதமற்ற தீர்மானங்களை எடுக்கிற திறமைய தேவனே அருளுவாரு ஏன்னா ஒரு வாரத்துல எடுக்க வேண்டிய தீர்மானங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் நாலு நாள் யோசிச்சேன்னா என் வாழ்க்கையில ஐம்பது வருஷம் பின்தங்கி எல்லாத்தையுமே யோசிச்சு பார்க்க ஒரு குழுவை ஏற்படுத்த முடியும் நீங்க சரியா சொன்னீங்க குறிப்பா ஒருத்தர் இருந்தாரு நான் அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் இப்படித்தான் நினைப்பேன் இவருக்கு என்னதான் பிரச்சனை நான் அவர்கிட்ட எதையாவது கேட்டாலோ புதிய யோசனையை சொன்னாலோ இதை இப்படித்தான் செய்யணும்னு சொன்னாலோ அவர் எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லாம இப்படியே இருப்பாரு நான் சொன்னதை யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு பதில் சொல்வாரா இல்லையான்னு இருக்கும் ஏன் பதில் பேச மாட்டீங்களா என் யோசனை பிடிக்கலையா அவர் எனக்கு பதில் சொல்லாத சில சமயங்களில் என்னுடைய யோசனை தவறானதோ அப்படின்னு கூட நான் நினைப்பேன் இன்னொரு பெண் என் கூட இருந்தாங்க நான் அவகிட்ட இப்படி செஞ்சால் அழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க நான் கேட்பேன் ஏன் நீ அழற அவன் சொல்லுவா நான் இன்னும் அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை ஆனால் பதிலை கட்டாயப்படுத்துறீங்களேம்பா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல உதாரணம் அதை பற்றி யோசிக்காமல் அவங்களால ஒரு பதிலை கொடுக்கவே முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் கரெக்டு தானே அதை பற்றி யோசிக்க தேவையில்லைன்னு நினைப்பேன் நீங்களே சொல்லுங்க எனக்கு பிடிக்குமா இல்லையா எனக்கு தேவையா இல்லையா நாம் பிறர்கிட்ட இப்படி கேட்குறோம்னு வச்சுக்கோ எங்கே சாப்பிட விருப்பம்னு எங்கே வேணாலும் சொல்லுவாங்க நான் எங்கே சாப்பிட்றேன்றதுல கவனமாக இருப்பேன் கணவன்மார் எப்பவுமே மனைவி கிட்ட இப்படி தான் கேட்பாங்க எங்க சாப்பிட போலாம் மனைவி சொல்லுவாங்க எங்கேயாவது சரி செட்டி நாடு உணவகத்துக்கு போலாமா அப்படின்னு கேட்டா அங்க போலாம் அப்படின்னு சொல்ல
லெஸ்லி கிட்ட கேட்குறேன் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க நேரம் எடுத்து எதை யோசிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நல்லா யோசிச்சு ஆராய்ச்சி சொல்லுவாங்க அதாவது இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இவைகள் தான் நம்ம ரொம்ப பயப்படுத்துது தேவன் நம்ம எப்படி படைத்திருந்தாலும் அப்படியே இருப்போம் அது ஒரு வரம் விசேஷமானவன் வினோதமானவன் அதனால ஒவ்வொரு சம்பாஷணையும் விலை மதிப்பற்ற ஒன்றை அதற்காக நாம கொண்டு வருகிறோம் தான் அர்த்தம் அதாவது சிலரை நாம கோபப்படுத்திடுவோம் அது பரவாயில்ல ஏன்னா ஒருவரோடு ஒருவர் வாழ கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அதாவது தரமானவர்கள் நேரத்துல நான் ரொம்ப கவனமா இருப்பேன் ரெண்டாவது அங்கீகாரம் பிறகுதான் உத்தமம் தன்னிச்சையானவன் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு விதமான டான்ஸ் அப்படின்னு கூட இதை சொல்லலாம் இத நான்கு வெவ்வேறு காரியங்களோடு கலந்திருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் உயர்நிலை இடைநிலை குறைவு நிலை இது எல்லாமே வரும் இந்த விஷயத்துல எங்க புத்தகத்தை நீங்க படிச்சீங்கன்னா புரிஞ்சுக்க முடியும் இதோட ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல இதன் மேலட்டையை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இலக்கம் குறிக்கப்பட்டு இருக்கும் எங்க இணையதளத்துக்கு வந்து உங்க இணையதளத்திலையும் எங்களோட தொடர்பு இருக்கு அங்கு போய் நீங்க இந்த இலக்கை டைப் பண்ணா அதுக்கப்புறம் லவ் டாக் அப்படின்னு அழுத்தினீங்கன்னா இருபது நிமிஷம் கழிச்சு சுமார் பதினஞ்சு பக்க அளவுல உங்க தனித்தன்மை வாய்ந்த அன்பு உரையாடலுக்கான நிறைய விஷயங்களை நீங்க கத்துக்க முடியும் அதை தெரிஞ்சுக்க விரும்புறவங்களுக்கு இது ரொம்ப உதவியா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா அதை நம்ம கிழிச்சு இன்னொருத்தர் கிட்ட கொடுத்துடலாம் இல்லையா அதுல இருக்கிற ஆறு விஷயங்கள் எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதா இல்லையான்னு இவருக்கு சொல்லிடலாம் மறந்து போனாலும் அந்த பேப்பரை எடுத்து காட்டலாம் இல்லையா அதாவது நீங்க இதை ஒரு வரைபடமா பாக்கணும் அப்படிங்கறதா என்னுடைய ஆசை இன்னைக்கு காலையில உங்க புக்க வாசிச்சுட்டு இருந்தப்போ பவுல் சொல்ற வசனம் ஒண்ண நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் எல்லாருக்கும் எல்லாமா இருக்க நான் கத்துக்கிட்டேன் யூதனுக்கு நான் யூதன் கிரேக்கனுக்கு நான் கிரேக்க அவங்கள ஆயத்தப்படுத்துறதுக்கு இதை நான் குணாதிசியங்கள் விஷயத்தில் யோசித்தேன் நாம் பிறரோடு பேசுகிற விதத்தில் வச்சு இதை நான் பார்க்குறேன் நம்ம அத்தனை பேருமே வித்தியாசமானவங்க அப்படிங்கிறது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது எனக்கு ரொம்ப புத்துணர்வு ஊட்டுறதா இருந்தது நாம் இயேசுவை நோக்கி பார்க்கும்போது அத்தனை பேரோட சுபாவங்களையும் உடையவரை போல தெரியும் அதுக்கு காரணம் அவர் பரிபூர்ண அன்பில் நடந்தது தான் அதாவது என்னென்னா அவராக முன் வந்தார் நாம் நாம இருக்க மட்டுமே சில சமயம் முன் வருவோம் இல்லையா நாம நாம இருக்க சுதந்திரம் வேணும்னு விரும்புறோம் ஆனா கடந்த சில வருடங்களா நான் உன்னை என்கிட்ட கவனிச்சேன் என்னை சுத்தி இருக்கிற பல வேறுபட்ட மக்களுக்கு ஏற்ப என்னை மாத்திக்க விருப்பம் எனக்கு அதிகரிக்குது அதாவது என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க இறக்கம் உள்ளவங்களா இருந்தாங்கன்னா அப்படி இல்லைன்னா எளிதா புண்படக்கூடியவங்களா இருந்தாங்கன்னா வெக்கம் தயக்கம் உள்ளவங்களா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏற்றது போல அவங்களோட நான் பேசுறேன் அதாவது அவங்க வேதனை அடைஞ்சிடாத படிக்கு அதையும் இதையும் சொல்லி அவங்க மனசு புண்படாதபடி நான் சமாளிக்கிறேன் என்னை போல அத்தனையும் நேரடியா எடுத்துக்கிறவங்க கிட்ட வேக வேகமா பேசிட்டு சில நொடிகள்லயே நான் என்ன நினைச்சு வந்தனோ அந்த காரியங்கள்ல நான் சரியான முடிவை எடுத்துடுறேன் நேர்களுக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொருத்தரும் வித்தியாசமானவங்க நாம நாம இருக்கத்தான் விரும்புறோம் ஆனா அன்பினால பிறர் எதிர்பார்க்கிற விதமாகவும் நாம இருக்கணும்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஒத்துக்கிறீங்களா நிச்சயமா ஏன்னா இதுதான் அன்போட மைய பொருளே இதுதான் மற்றவங்களுடைய நிலையில நாம நம்ம வச்சு பார்க்கணும் என்னுடைய ஆசை என்னன்னா ஊக்கத்தை பெரிய பெட்டியில பிறருக்கு கொடுத்து இப்படி சொல்லணும் இந்த அங்க பெட்டி நிறைய ஊக்கம் இருக்கு இதுல நீங்க உங்க வாழ்க்கைய நிரப்பிக்கீங்க இதுவே நம்ம கிட்ட பலருக்கு சவால் ஏன்னா இதுக்கும் இதயமும் மூளையும் இயங்கணும் நாம பரிதாபப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் ஆராயவும் செய்யணும் தண்ணீர்ல தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு நாம கரையில நின்றுகிட்டு கைத்த போடுறது வந்து பரிதாபத்துக்குரிய செயல் எல்லாருமே அதை செய்ய முடியும் ஊக்கங்கிறது தன்னுடைய உயிரையும் பார்க்காம தண்ணீருக்குள்ள பாஞ்சு தத்தளிப்பவரை காப்பாத்துறதுதான் நம்முடைய பேச்சிலேயே இது இருக்கணும் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு பிறர் பேசுவதை நாம் கவனிக்கும் திறமைகளை பற்றி பேச போகிறோம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் நாங்கள் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் நீங்கள் ஆனந்தம் அடையுங்கள் இன்னும் திறமையாக எப்படி கருத்து பரிமாற்றம் செய்வது என்பதை பற்றி பேச நாங்கள் மீண்டும் வருவோம் காத்திருந்தோம் தாய் மகள் என்ற உறவு அருமையாக இருக்கலாம் போராட்டமாகவும் இருக்கலாம் உறவு முடிந்தது என்று நினைத்த ஆனால் இப்போது ஐக்கியமான உறவு கொண்டுள்ள ஒரு தாயையும் மகளையும் இப்போது சந்திக்கப் போகிறோம் அவ குழந்தையா இருந்தப்பவே எங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல உறவு இருந்துச்சு என் அம்மா தான் எனக்கு முன் மாதிரி அவங்கள நோக்கிதான் நான் பார்ப்பேன் ஏன்னா சின்ன வயசுலயே போதைக்கு அடிமை ஆயிட்டேன் கஞ்சா சிகரெட்டுக்கு பழகிட்டேன் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா நான் ரொம்ப விரும்பிய மக்கள் என்னை நேசிக்கவே இல்லை அதுக்குதான் எனக்கு பிடிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் போனேன் 
வீட்டிலேருந்து ஓடி போய் வெளியே இருந்து ஃபோன் பண்ணாமல் கார் எடுத்துக்கிட்டு இவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் கொடுத்துட்டேன் பணத்தை பணத்தை திருடிட்டேன் எனக்கு அவகிட்ட பேசவே பிடிக்கல அவளோட சம்பந்தமே வேண்டாம்னு நினைச்சேன் வெறுத்து போயிட்டேன் போயிடு எனக்கும் உனக்கு சம்பந்தமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனா எங்க சபையில ஒரு பாஸ்டர் பெண்கள் ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் நடத்தினாரு அவர் எங்களை எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி அழைச்சாரு அப்ப டேனியலையும் முகாமுக்கு கூட்டிட்டு போனோம் அங்க நாங்க நிறைய ஜபம் பண்ணோம் அப்ப நான் ஜாய்ஸ் மேயர் புத்தகத்தை படிக்க நேர்ந்தது ஜாய்ஸ் மேயரோட புத்தகம் என்ன அப்படியே கவர்ந்துடுச்சு போன வருட மாநாட்டின் ஒளி நாடாவும் எங்கிட்ட இருக்கு அவங்களுடைய கேசட்டு ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வாங்கி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் என்ன நினைச்சேன் தெரியுமா உண்மையிலேயே எனக்கு அவன் மேலே இருந்த கோவம் எல்லாம் போயிடுச்சு தேவனே அவளை மன்னிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் யாரு அம்மா எனக்கு நீ செஞ்ச காரியம் உலகத்திலேயே எந்த அம்மாவும் செய்ய முடியாத பெரிய காரியம் நான் மாற மாட்டேன் நற்செய்தி என்னவென்றால் தேவனால் மட்டுமே உறவுகளை மாற்ற முடியும் அதை மாற்றுகிறார் எந்த விதமாக பிரச்சனைக்குள் உங்கள் உறவுகள் இருந்தாலும் அந்த உறவுகளை தேவனால் மட்டுமே குணமாக்க முடியும் மறுபடியும் புண்பட்டாலும் பரவாயில்ல என் மகன் நல்லா இருக்கணும் பாசம் அந்த பாசத்தை தாயிட மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும் மகளுக்கு அவங்க அன்பான வாழ்க்கையின் சிறந்தது ஆமா நாம ஏற்கனவே பேசின மாதிரி இதுவும் ஊக்கப்படுத்துவதை குறிக்கின்ற ஒன்று தான் அதாவது மற்றவங்களோட நிலையில நம்மள வச்சு பாக்குறது நாம மற்றவங்களோட பேசும்போது தொண்ணூறு சதவிகிதம் அவங்களுடைய கண்ணோட்டத்துல இருந்து எல்லா காரியங்களையும் பார்த்தோம்னா நிச்சயமா சண்டையே வராது தொண்ணூறு சதவிகிதம் கண்டுபிடிக்கணும் மாத்தணும் நல்லா கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் மற்றவங்களுடைய இடத்துல இருந்து நாம எதையும் யோசிக்கணும் இதை தான் பங்கிடுதல்னு சொல்லுவாங்க சரியானது சொன்னீங்க சில சமயங்கள்ல நாம எரிச்சல் அடைஞ்சிடுறோம் ஏன்னா அவங்க அப்படி நடந்துக்கிறாங்க ஆனா நாம ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கணும் எதனால அவங்க அப்படி நடந்துக்கிறாங்க ரொம்பவும் பயந்தவங்க வெக்கம் உள்ளவங்க தயக்கம் உள்ளவங்க எதையாவது பேசவோ சொல்ல விரும்பினாலும் அவங்க பயப்படுறதுனாலேயே நாம அவங்க மேல எரிச்சல் அடையிறோம் சொல்ல வரத தயங்காம சொல்லிடுங்க ஆமா ஊக்கத்தால நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு அது நம்மளையே மாத்திடும் மத்தவங்களை பத்தி நாம நினைக்கிறதையும் மாத்திடும் நாம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் எந்த குடும்ப சூழ்நிலையில வளர்ந்தாங்க அவங்க வாழ்க்கையோட கதை அவங்களுடைய குடும்ப சூழல் அல்லது அங்க என்ன நடந்ததோ அந்த இடத்துல நம்மளை வச்சு பாக்கணும் பிறகு அவங்கள பத்தி நாம பேசவே மாட்டோம் தப்பாவும் நினைக்க மாட்டோம் அதனாலதான் சொன்னேன் தண்ணீர்ல விதிச்சு அடுத்தவங்களை காப்பாத்துற மாதிரி கவனிக்கிறத பத்தி நம்ம பேசணும்னு நினைக்கிறேன் பிறர் பேசுறத கவனிக்கிற கலையை பத்தி பேசுவோம் ஏன்னா உறவுகள்ல இதுதான் இப்போ மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருந்துட்டு இருக்கு ஆமா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நாம ரொம்ப அன்பு வச்சிருக்கிறவங்க சில நேரம் சொல்றத நாம கேட்க முடியாம இருக்கலாம் ஆனாலும் நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியாது மற்றவங்க பேசுறதுல உங்களுக்கு உடன்படலாம் கவனிக்க மாட்டோம் இதுல நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்கு நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அது மத்தவங்களை புண்படுத்த கூடாதுன்னு நம்ம யோசிக்கணும் அதாவது ஒண்ணு நினைச்சு பாக்கலாம் கேட்பதில் தேர்ந்தவர்களுக்கும் பேசுறவங்களுக்கும் இடையே இருக்கிற சம்பாஷணையில வார்த்தைகள் என்பது உணர்வுகளின் பரிமாற்றமாகத்தான் இருக்கிறது அதாவது தங்க புதையல் தேடுற மாதிரி உங்க வார்த்தையில தேடி பார்ப்பாங்க உணர்வுகள்ல நிறைய உங்களுடைய வார்த்தையை கண்டுபிடிச்சிட்டா அதையே உங்களுக்கு திருப்பி கொடுப்பாங்க அதாவது நீங்க அதை பத்தி தானே பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க பாங்க அதை சொல்லணும் ஆமா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இன்னைக்கு நீங்க மட்டும்தான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லணும் என்னுடைய வாழ்க்கையில நீங்க தான் முதலாவதா என்ன சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க மற்றவங்க பேசுறத கேட்கிற வல்லமையை தியோடர் ரீக் அப்படிங்கிறவர் இப்படி சொல்றாரு அதாவது மூன்றாவது காதை கொண்டு கேட்க வேண்டுமாம் வார்த்தைகளை அல்ல வார்த்தைகளில் உள்ள உணர்வுகளை நாம் கேட்க வேண்டும் உணர்வுகளை கவனிக்க வேண்டும் அப்போ உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டதாவும் உங்களை கவனிச்சதாவும் ஒரு உணர்வு ஏற்படும் நான் ஒரு உண்மையை சொல்லட்டேன் நான் லெஸ்ஸை ஒரு காலத்துல ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் ஏன்னா ஒரு பெண்ணா என்னால அப்ப அப்படித்தான் செய்ய முடிஞ்சது பெண்களுடைய உணர்வுகளை ஆண்கள் பல நேரங்கள்லயும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல எங்களுடைய உணர்வுகளை பத்தி அவங்க கவலைப்படுறதே கிடையாது அத வார்த்தைகளால சொன்னாலும் அவங்க கவலைப்படுறதே இல்ல பாலியல்லையும் அவங்களால திருப்திப்படுத்த முடியல இது ஆராய்ச்சியில தெரிய வந்த விஷயம் இது உண்மையான விஷயம் பெண்கள் இடத்துல இருக்கிற மாதிரி உணர்வுகளை அடக்கிய வார்த்தைகள் ஆண்கள் இடத்துல இருக்காது ஆமா நம்ம சுபாவங்கள் வேறுபட்டிருக்கு நீங்க இப்படி நல்லா கவனிச்சு கேப்பீங்களா இல்ல கவனிக்கவே மாட்டீங்களா 
நினைக்கிறோம் <laughs> 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 அதாவது <laughs> போய் <laughs> 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 முன்ன பின்ன தெரியாத ஒருத்தர் கூட உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு அவங்க பேசுறத கவனமா கேட்டு அவங்க உணர்வுகளை சரியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள பத்தி ஒரு சரியான நிலைய நீ எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவேன் உங்களை பத்தி ஒண்ணுமே சொல்ல வேண்டாம் நாளைக்கு நீங்க என்கிட்ட வந்து சொன்னா போதும்னு சொல்லுவேன் அன்னைக்கு வெளியே வரிசையா நினைப்பாங்க என்ன நடந்ததுன்னு கேட்பேன் டாக்டர் லேஸ் நேற்று சாப்பிடும்போது என்ன நடந்தது தெரியுமா எங்களுக்கு நிறைய நண்பர்கள் நாங்க மூணு மணி நேரம் அங்க இருந்தோம் பேச்சு நீண்டுகிட்டே போயிடுச்சு ஜனங்க அதை பத்தி கவலைப்பட்டதாவும் தெரியல அவங்க கேட்டாங்களான்னு தெரியாது இல்லையா நண்பர்கள் ஆக்கிக்க விரும்பினா அவங்க தங்களை பத்தி உங்க கிட்ட சொல்ல இடம் கொடுங்க தங்களை பத்தி பிறர்கிட்ட பேச மக்கள் மற்றவங்க பேசுறத நாம பொறுமையா கவனிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க உங்களை பார்த்து இப்படி சொல்லுவாங்க உங்க கிட்ட பேசுனது நல்லா இருந்துச்சு உங்களை பார்த்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா நான் ஒண்ணுமே பேசல என்ன சொல்லுவாங்க இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன் ஏன்னா பெண்கள் அவங்களுடைய உணர்வுகளை கரெக்டா சொல்றது இல்லைன்னு ஒரு தப்பான உணர்வு எல்லார்கிட்டயும் இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா நாங்க அது சரியில்லைன்னு இப்போ உங்ககிட்ட சொல்ல நினைக்கிறோம் கரெக்ட் தானே சில நேரங்களில் பெண்கள் தங்கள் உணர்வுகளையே ரொம்ப பெருசுப்படுத்துவாங்க தங்கள் கணவர் அல்லது நண்பரா இருந்தா கூட தங்களது உணர்வுகளை வச்சு நீ இப்படித்தான் நினைக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மையானதா இல்லாம கூட இருக்க சரிதான் ஒருவேளை இருந்தாலும் இருக்கலாம் ஆனா அது ஒரு உண்மையான விஷயம் தான் உங்களை பத்தி மொத்தமா புரிஞ்சுக்கிறத விட உங்க இடத்துல இருந்தா நாங்க என்ன செஞ்சிரு போனதா நாங்க யோசிப்போம் அதுதான் எல்லா பெண்களும் சேரும் அது ஒரு நல்ல சம்பாஷணம் இருக்கு இப்போ தேவிய எண்ணையுமே எடுத்துக்கோமே தேவ் அதிகமா உட்காந்து மத்தவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசுவாரு முன்பின் அறியாதவங்க கிட்ட கூட பேச விரும்புவாரு முன்பின் தெரியாத சின்ன சின்ன பசங்களோட சேர்ந்து விளையாட்ட பார்க்கவும் அதிகமா விரும்புவார் நானும் அதுக்கு எங்கிட்ட நேரமே இல்லையே ஒரு பிளான் போட்டேன் அதை செய்யணும் ஆனா சில சமயங்கள்ல நான் எங்கேயோ இருப்பேன் இவர் சர்வர்கிட்ட நின்று பேசிட்டு இருப்பாரு என்ன விஷயங்கிறீங்க எங்க இருந்து வந்தீங்க எவ்வளவு நாளா இங்க இருக்கீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு குழந்தைங்க நான் கத்து வந்து சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணுங்க வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு போயிடுவோம் இனிமே இவரை நீங்க பார்க்கவே மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் உங்களுக்கு அவங்க மேல என்ன அவ்வளவு ஆக்குறன்னு கேட்டா சும்மா தண்ணியா விசாரிச்சேன் பாரு நானும் தன்மையான வந்து அதுக்காக இப்படி பேசிட்டு இருக்கேன் அதாவது தேவ் மாதிரியான ஆட்கள் மத்தவங்க கிட்ட தங்களை பத்தி நல்ல உணர்வுகளை உண்டாக்கி இதுல வேடிக்கையான விஷயம் என்னன்னா நானும் நிறைய பேரை போலவே என்னை பத்தி குறைவா நினைச்சுப்பேன் நான் இப்படி இருக்க கூடாது அப்படி இருக்க கூடாது நான் இப்படி இல்ல நான் அப்படி இல்ல ஆனா ஒன்னு தெரியுமா இந்த பூமியை சுழல்றதுக்கு நம்ம அத்தனை பேருமே அவசியம் நம்ம போல உள்ளவங்க இல்லைன்னா இவ்வளவு காரியத்தை சாதிச்சிருக்க முடியாது குறிப்பிட்ட சில காரியத்தை செய்யவே தேவன் நம்ம அழைச்சாலும் நம்ம ஆவியின் கனிய விதைக்கிறோமா இல்லைன்னா அன்பில் நடக்கிறோமாங்கிறதுல மட்டுமே அதிக கவனமாக இருக்கணும் அதிகமாக பேசுகிறவங்க தான் பிரச்சனையில் சிக்கிக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாம் இப்படி சொல்லிகிட்டே தெரியும் நீங்கள் எதை செய்யக்கூடாது அதை செய்யக்கூடாது ஆனால் மௌனமாக இருக்கிறவங்க தான் சரியானதை சரியான விதத்தில் சாதிச்சுட்டு இருக்காங்க இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா அவங்க எந்த சமயத்துலேயும் அவங்கள மறைச்சிக்கிறதே கிடையாது ஐயோ நான் எதுவுமே தெரியாதவ நீ தீவிரமா இருக்க அவ்வளவு தீவிரம் தேவை இல்ல அப்படின்னா நீங்களும் உங்களை குறைவா மதிப்பிட வேண்டாம் ரெண்டுமே அவசியம் தான் எங்களுக்குள்ள மனப்பொருத்த நல்லாவே இருக்கு நினைக்கிறேன் ஒருவருக்கு ஒருவர் செய்யும் உதவி இரும்பு இரும்பை கருக்கு விடும் அப்படின்னு தெரியும் நல்ல உறவுகள்ல இதுதான் நடக்கிறது அதாவது ஒருவருக்கு ஒருவர் மேம்பட உதவி செய்து கொள்வது நாளை டாக்டர் சொன்னதை ஏற்கனவே கேட்டீர்கள் நாம் பிறரோடு பேச வேண்டிய மிக முக்கியமான சம்பாஷணையை குறித்து மீண்டும் பேச போகின்றோம் அனைத்து தகவலையும் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இப்போதே ஆர்டர் செய்யுங்கள் மீண்டும் நாளை உங்களுக்கான ஆவலோடு எதிர்நோக்குகிறேன் நீங்கள் அறிந்திருப்பதை காட்டிலும் ஜாய்ஸ்மியர் ஊழியங்களில் நீங்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் இந்த உலக ஊழியத்தை சாத்தியமாக்குவதற்காய் உங்களை பாராட்டுகிறோம் நண்பர்களுக்கும் பங்காளர்களுக்கும் நன்றி கூறுகிறோம் நாம் இணைந்து பசித்தோர்க்கு உணவும் ஏழைக்கு உடையும் தேசங்களுக்கு நற்செய்தியும் வழங்குகிறோம் உங்கள் ஜெப வேண்டுதல்களை பகிர்ந்து கொள்ள ஆதாரங்கள் குறித்து மாநாட்டு விவரங்கள் காண உலகமெங்கும் கிறிஸ்துவின் அன்பை பகிர்ந்து கொள்ள எங்களுடன் பங்காளர்களாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது ஜே எம் எம் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜிக்கு லாக் ஆன் செய்யுங்கள்